Well, she was late to go to side, me and to go to the side. I'm not just screaming. Mama, mama, mama. Mama, mama. Hello. What's up? Hello. Good evening, guys. How are you? Good evening. Good evening. Good evening. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten de, de que les recibo con concierto? Ahí les pedí a alguien que les recibiera con concierto. Ya estábamos escuchando ahí a la compañera darlo todo en la pista. Así que thank you, thank you very much for that. <laughs> Gracias por esa intervención. That was really good. So thank you. A ver si ya se da cuenta que tenía encendido el micrófono. <laughs> Those things happen, guys. I have told you. Ya les he dicho. Sometimes... You can become a mean. Anyways, um, thank you for waiting, guys. I had a problem with my internet connection. It was weird because as when I was about to start the class, uh, the internet connection, I don't know, something weird happened with the internet connection. So, vamos a ver quién tiene activo el micrófono porque soy una gran bulla de fondo. Okay, very good. So, yes, anyways, but thank you for waiting. Thank you very much. I really appreciate it. Now let's go with the attendance, you guys. Remember, cameras on. Camaritas encendidas. Cameras on. And say, I'm here or present when I say your name. Ana Gladys Moraga Rodriguez. I'm here. Okay. Beatricia Milet Lucero Perez. I'm here. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. José Arnoldo Corea Jovel. Karen Estela Nieto Rodríguez. I'm here. Okay. Carla Patricia Pineda López. I'm here. Katia Gabriela Hernández García. I'm here. Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here. Hello, Luz. How are you? I'm um, fine. Much better. Okay, very good. And thank you for the songs. Era yo. <laughs> thank you. <laughs> Sorry. No, that's okay. Thank you. Yo creo que todos lo apreciaron. Don't worry. <laughs> Ok, let's continue. Y era yo, me dice Magdaleno Escalante Orantes. Present teacher. Ok, buen apetito. Mario Sergio Sánchez Sánchez. Thank you. I'm here. Ok. Maricela del Carmen Velázquez Diasis. I'm here. Rafael Antonio Barrientos Chinchilla. Present teacher. Uy, me salté aquí al compañero. Nelson, Nelson, René Guevara Castro. Pero no está. Ok. Rina Aura Espinosa de Acuña. I'm here. Ok. Sara Ivette González García. Sara. No está, ok. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Ok. Uh, Stephanie de la Paz, Celaya Serpas. I'm here. Tomás Aybet Ramírez Castillo. I'm here. Judy Araceli Cuellar de Hernández. Judy. I'm here. Ok. Daisy I'm here. Yesenia Mezquita Martínez. Iris Joana Cañas Morales. José Mario Cruz Ramírez. Zulma Lorena López Rodríguez. Ok, guys. Well, let's start with the class. And to start the class, I have some activities. The first activity we're going to do is related with the last class we had. And then we are going to see the new topic that is simple past statements. 
which is a topic that I like. I really like. I told you that we we're going to start to see the past. My goodness, guys. Anyways, let me share the screen with you. Okay, so can you read the topic we have today, please, Rafael? Okay, uh, the topic. Mm -hmm. People pass the statement and there's no question. Thank you very much, Rafael. Katia, can you help me with the date? Pero se tranquila, yo nerviosa. Tuesday. Tuesday. October. Tuesday. October. 12. 12. No sé. 21. Ok, repita conmigo. Tuesday. 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 Yes, Tuesday. October 12th. October 12th. Y ese 12th al final vamos a agregarle ante H. 12th. 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 Mira, le voy a escribir, ¿cómo se diría? 12th. Y con esa T al final se pronuncia. 12th. 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 Yes, better. Thank you. Okay, guys, and we're going to do a review. Remember in the last class, we were uh, talking about this topic. Do you remember? Yes, and the WH question, Excellent. right? Excellent. Yes, open questions, WH questions. Thank you, Magdaleno. Now we're going to do this activity. Before we start, before we even do the pronunciation practice. This activity, guys, it's going to be to organize or to place in order the words with the WH questions. So for example, the number one we have here, what do you think goes first? ¿Cuál palabra? What word goes first? Where? Exactly, where. And after where? Do. They. Do. Do. Remember the auxiliary. And now the subject. What is the subject? They. They. And what is they. the verb? From, 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 just that, you see, this is the activity we're going to do, we're going to place in order the words that are here, in order here, okay, so do you understand the activity, it's pretty easy, yes teacher, yes, yes. excellent, yes. did you take yes. a screenshot already, yes. did you take a screenshot, yes, yes, yes. okay, okay, Excellent. So we're going to do that activity pretty easy. We're going to come back and then we're going to do some pronunciation practice. And after that, yes, we're going to go with the past simple. Let me see if I like these groups. Yeah, this is good. Let's go. There you have it, guys. I send you the invites.
It is. Hello. Hello, teacher. So your classmates are, are working in a practice. I'm going to send oh. you to a breakout room, okay? Okay. There you go.
When, when do when do they, they play they play soccer? soccer. When do when do when do they play soccer? They, they play soccer. La nueve sería uh -huh. y a dónde está el tubi de la nueve. ¿Qué significa tales? Es iba a ver yo ahorita. Cortos. Mande. Cuentos cortos. ¿Qué significa? Cuentos cortos. Eso significa tell. Y se dice tell. Tales. Pues. Let me check. Vale, en la short term. Ay, en serio. Tales. Tales. Solo que me da el resultado que español a japonés. Lo <risa> <risa> que me, mis hijos todo lo ven en japonés. Entonces me parece el, el, el japonés nada más. <risa> Cuentos cortos me sal. Cortos. Ah, tails es corto, vea. Uh -huh. no, short, no, short, short es, short cortos. es cortos. Tales son historias o cuentos. Tales. 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 No, no es tales. Tail es la cola de un perro. Hell. Hell, ok. Tales. Como tales. 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 Does he want sugar? Mm -hmm. Seven, how is your house? Eight, uh, when do they play soccer? Mm -hmm. Nine, who reads your tales? Mm -hmm. Y ten, when do you celebrate your birthday? Sí. Ok. Así. ¿Y las hicieron together o alone? Ah, together. Together. Oh, ok. Everybody together. Okay. Solo estamos comparando. We okay. only are comparing. Comparing. ¿Cómo? Comparing. Comparing. Okay, comparing. We are comparing. Yeah, we do.
so they don't want to come back. They didn't finish or what? Hello, you didn't want to come back. Okay, how is the number one, please? Well, we have the number one already, so no, don't tell me number one. Tell me number two, Carla. Carla. Hola. Tell me Hola, the number class. two. She do. Okay, thank you. Number three, Iris. When do you eat breakfast? Breakfast. Breakfast. Okay. Uh, four, Mario. Why is he study English? Why does he study English? Thank you. Um, Stephanie. Five. How many do you book? No sé cómo se pronuncia eso, lo último. Per years. Per year. So how many? Year. How many do you book? Read per year. Years. Okay, alguien le tiene diferente? Does someone have yes. it different? What do you have, yeah. Carla? Is how many do you read books per year? Alguien le tiene diferente, Carla? Yo tengo how many books do you read per year? Exactly, how many books? Porque guys, cuando usamos how many y how much, estamos preguntando por una cantidad de algo. Entonces después se va a escribir la cantidad de lo que estamos preguntando, ¿ok? Se la valgo porque no había explicado eso. So how many books do you read per year? So la number six, ya saben cómo va a quedar. Because we have that rule. So number six, let's see. Wait a second. Karen, how do you have number six? Ay, me poncho porque ya la, nosotros le hicimos how much does he want sugar. Aha, uh -huh. okay, okay, okay. Let me Because wait a second. How much sugar does e he want? Exactly, exactly. Just like that. Thank you, Karen. Is how much sugar does he want? Correct. Because I have the quant the, the the noun here. La cantidad de esto que quiero. Okay, let's go with number seven, Beatriz. How is your house? How is your house? Okay, very good. Let's go with Rafael, eight. When do they play soccer? Thank you very much. Let's now, let's go with number nine. Jose. Who read short tales? Tales. Tales. Thank you very much. Let's go with Tomasa. When do you celebrate your birthday? Birthday. Your birthday. 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 Thank you very birthday. much. I'm gonna show you guys something. Let me look for this. Me he dado cuenta. Uy, no me pueden ver. Sorry. Me he dado cuenta y esto me ha pasado en muchas clases y no sé por qué no me había detenido a hablar de este tema. Que hay una mala costumbre de decirle al desayuno breakfast. Y me lo dicen como breakfast. 
breakfast. Y mucho, mucho, mucho sucede eso. Y yo siempre digo breakfast, breakfast. Pero me dicen breakfast. Y hasta me han hecho dudar a mí. ¿Y estaré yo equivocada? ¿Tiré yo mal eso breakfast? Así que vamos a buscar esto. Miren. Breakfast. 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 You see? Breakfast. Mucha gente me dice aquí, teacher, entonces esto, esto suena como una, no escucha, yo no escucho una ahí. Breakfast. Breakfast. Si dijera A, ah, fuera breakfast. It's breakfast. Breakfast. Ok. So don't say breakfast. Con tal que ya no me digan breakfast, that is correct. Don't say breakfast. It's breakfast. Breakfast. Ok. And another pronunciation that is very important. So I'm going to clarify right now is this one. Birthday. Because you say also birthday. Happy birthday. Sapo verde. Happy birthday. No. It's not correct. The correct pronunciation will be this one. Birthday. 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 Happy birthday. 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 Okay? Birthday. So be careful with those words because they are pretty, pretty, pretty common words. So don't get confused with those. Okay, let's continue. I'm going to go ahead here. And we're going to do this practice quickly. Okay. So this is the pronunciation practice for today. Cooks cook cupcakes quickly. Cooks means cocinar, but also means cocinero. Cooks cook cupcakes quickly. Yes, exactly. So if I have cooks, it means muchos cocineros. Cooks. Cooks cook cupcakes, cupcakes. Cup cakes, cup cakes. Okay, I hope you're you're practicing in your house. Cup cakes, cup cakes, cup cakes. Cooks cook cupcakes quickly. 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 I hope you're repeating. Y aquí la teacher dándolo todo, repitiendo una vez y otra vez y otra vez y ustedes. Ajá, teacher cabal. Cooks cook cupcakes quickly. Cupcakes. 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 Cookies. Quickly. Quickly. Cupcakes. Quickly. Quickly. Cook cupcakes quickly. Cook cupcakes. Cook cupcakes quickly. Quickly. Cook cupcakes quickly. Correct. Cupcakes. Quickly. Cupcakes quickly. Cupcakes quickly. Cupcakes quickly. 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 Cupcakes quickly. Cupcakes quickly. Okay. Cupcakes quickly. Cooks cook cupcakes quickly. Cooks cook cupcakes quickly. Yes.
Good, good. Cook, 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 es que eh, tiene que ser la pronunciación con K al final, no con T. Va, lea esto, vamos a ver, a ver si le ayudo aquí. Lea eso. Good. ¿Cómo? Good. Es que siento una T, no sé por qué. Siento como que me dice cut. Good. Es cook. Cooks. No. Cook. 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 Ajá. Cook. Cooks. Cook. 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 No, ahí ya me dijo la T. <ríe> y es la Cooks. 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 Good, good. Mencionemos la T esa que me menciona como una K. Cook, 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 cook. Ay, cook. Cook. Ahí, eso, ahí le salió bien. Cook. Cooks, cook. Ajá. Cupcake. Cupcake. Quickly. Quickly. Excelente. Good, good, cook. Cupcakes quickly. Good, good, cupcake quickly. Good, good, cupcake quickly. Cooks, cupcakes quickly. Repita, Mario. Cooks, cook, cupcakes quickly. Okay, very good. Cooks, cook, cupcakes quickly. Yeah. Cooks, cook, cupcakes quickly. Cupcakes. Cooks, cook, cupcakes quickly. So cooks cook cupcakes quickly. Good cook. You were saying cut, cut, 
could 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 no cooks Okay, so who wants to participate? Who wants to say it? Hello. Uh huh. Good. 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 Okay. Okay. Continue, Daisy. Cook, scoop. Uh, I cupcakes quickly. Okay. Thank you very much, Daisy. Okay. Si usted quiere participar, guys, levanta la mano así como Beatriz y Carla. Okay, Beatriz. Cook, scoop, cupcake quickly. Repita cupcakes. Cupcake. Cup, cupcakes. 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 Quickly. Quickly. Thank you. Parla. Cooks cook cupcake quickly. Excellent. Judy. Cook cooks cupcakes quickly. Uh, diga cooks cook. Cooks cook. Yes. Maricela. Cupcakes. Cook cook cupcakes. Quickly. Okay, Luz. Cook, cook, cupcakes quickly. Good job, Stephanie. Cook, cook, cupcakes quickly. Okay, Karen. Cook, cook, cupcakes quickly. Good job, Iris. Cook, cook, cupcakes quickly. Good, Rafael. Cook, cook, cupcakes quickly. Good job, Rina. Oops, good, 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 need to do today because this one is really really important for today so guys we are going to talk about the past the simple past okay yes teacher so in the simple past guys there are two types of verbs the regular verbs and the irregular verbs. The regular verbs in the past are easy to write. Muy easy to write. But difficult with the pronunciation. And then we have the irregular verbs. They change the structure of the word. So for example, let me tell you, a uh, regular verb. A regular verb is study. Study. That is a regular verb because in the past is studied. Studied. Almost the same but not the same. And then we have an irregular verb. For example, the verb see. See. In the past is saw. Saw. Okay? So this is what we're going to see today. En palabras en español, vamos a ver un poco sobre los verbos regulares. Eh, luego van a aprender un poco sobre los irregulares. En, es, en inglés existen verbos regulares e irregulares. Los regulares son aquellos que solo cambia una parte de su palabra, porque usualmente solo se les agrega ed al final. Y los irregulares, irregulares son aquellos que cambian toda su estructura. Toda, toda su estructura cambia o no cambia porque en algunos casos no cambia, al hablarlos en pasado. Ahora vamos a empezar a hablar de el pasado. Simple, simple past. Ok, so that's what we're going to do right now. Y vamos a conocer las reglas de cómo cambia un verbo en pasado, un verbo regular. So that's what we're going to do. Regular verb spelling rules. Regular, regular. You see, I don't say regular. Es la misma escritura, but the pronunciation is very different. Regular, regular verbs, spelling rules. Most verbs, para la mayoría, you're going to add ed at the end. For example, visit is the present. The past will be visited. Start, 
it's going to become started. Watch. It's going to be watched. No me van a decir watch it. Ya les voy a explicar las reglas de pronunciación. Watched. Watched. Rain. Rained. Finish. Finished. Listen. Listened. Work. Worked. Walk. Walked. Want. Wanted. Oh, no. En este caso, want. No, guys. No sé por qué aparece así aquí. Pero realmente se elimina esta de E. Y solo se escribe wanted. So, el pasado de want sería wanted. Like that. Wanted. Algunos, los que terminan en E, como el caso aquí, no sé por qué pusieron así. You only add the letter D. So, only add the letter D at the end of the verb. So, for example, we have like. The past is liked. Liked. Arrive. Arrived. Dance. Danced, live, lived, love, loved, close, closed, taste, tasted, use, used. The verbs that end, estos son los, permítame, es que necesito arreglar un problema. Ok, so the verbs that end solamente así, miren, solamente así, porque esta regla se complementa con esta, estas dos se complementan. Si un verbo termina en vocal y luego la letter Y, solamente se va a agregar ED. Pero solo si antes de la Y hay una vowel. Y, vowel, Y, vowel, Y, vowel. Entonces en ese caso yo agrego only ED. Pero aquí está la excepción, pongan atención. Si termina en una consonante, perdón, si termina en una Y, pero antes de la Y está una consonante, se va a eliminar la letter Y, se va a convertir en una I y vamos a agregar ED. Como ve, pueden ver ustedes el caso aquí, study. Tenemos Y y luego tenemos consonant aquí. So, study se elimina la letter Y. And we add I, E, D. Ok. I, E, D. Then, for example, you have cry. Cry. You erase the letter Y. And you add I, E, D. The same with try. You erase the letter Y. And you add I, E, D. That is the rule. Estas dos se complementan juntas por eso. Si existe vowel. Ok, so we have the vowel. So in that case, we're just going to add ed. And if we have a consonant before the letter y, then we're going to erase the y and, I, and add ied. Magdaleno, tell me your question. Excuse me, teacher. Can you, can you give us the pronunciation of the last examples? Try, enjoy, study, study, cry, and try. Yeah, yeah, I can. Okay, Please. it's studied, 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 cried, tried. Ya les voy a explicar todas, les voy a dar un hack para todas esas pronunciaciones, para que no estén pensando cuál es. It's Quickly, really quickly. Y esta es una regla especial para aquellos verbos que terminan en solo una sílaba, solo tienen una sílaba y tienen consonante, vocal, consonante, se duplica la última consonante y se agrega ed. Ok. So stop, stop, plan, plan. Y esto no lo tomen en cuenta porque esto solo sucede en Inglaterra. Aquí en Estados Unidos solo se dice, solo se dice traveled, no se le agrega doble L. Ok, esto solo es Inglaterra pero está ahí para que lo sepan. Ok. Now, I'm going to give you the hack. So, para la pronunciación, guys, pero sí, para la pronunciación va a ser bien simple. 
hay dos, pero pónganme atención, pues, porque este tema es fácil, pero ustedes sí están allá platicando con el vecino, que están viendo la novela, que están aquí pensando en otras cosas. Esto no les va a servir de nada. Pongan atención aquí, pues. Para la pronunciación existen dos tipos de sonido. Uno se llama, bueno, tres, serían tres. Si la palabra termina en T o en D, Okay. Siempre, si termina en T o en D, se va a pronunciar la E de tal cual. Por ejemplo, tenemos la palabra want, se va a convertir en wanted, así, tal cual. Want. Wanted. Want. Wanted. wanted, wanted, wanted. Si termina en T o D, solo si termina en T o D, la palabra, en el presente. Por ejemplo, tenemos el verbo need, que es necesitar. Need, needed, needed. Okay, needed. Pero ahí muere. Solo cuando terminen only with T, only with D. That's the only case. Now, vamos a hablar de los voiceless and voiced. Okay. Estos son los voiceless and voiced. Existen las palabras, la, los sonidos que son voiceless y los sonidos que son voiced. Los voiceless no existe una vibración. Los voiced existe una vibración en las cuerdas vocales. Entonces, ¿cómo vamos a saber? Hay dos tipos de pronunciaciones, aparte de la que ya les dije. Si una palabra termina en un sonido que no vibra, la ED se va a pronunciar como una T. Pero como una T sola, no vaya a decir T al final, literalmente. Es como una, un sonido de T. Y si la palabra, la última letra, Vibra se va a convertir la pronunciación en una D. ¿Ok? D. Entonces tenemos T y D. For example, déjenme mostrarles un ejemplo. El verbo walk, caminar. Walk. Pongan ustedes sus deditos aquí, estos que no tienen pulso, pongan sus deditos aquí. ¿Ok? Y hacen el sonido de la letra, de la, solo la de la letra K. ¿Vibra sus cuerdas vocales? Sí, vibran sus cuerdas vocales. Háganle, va, háganle. Ahí vibra. Ahora hágale de nuevo. ¿Vibra? No vibra. Entonces el sonido va a ser no. T. Ya les dije, si no vibra va a ser T. Por lo tanto, caminar en presente se diría walk. Y en pasado, escuchen bien el sonido de la T. Sería walked, walked. Ahí está el sonido de la T. Yo no dije walkte, dije walked, walked. Vamos a hacer otro ejemplo. El verbo viajar, travel, travel. Pongan sus deditos de nuevo y digamos la L nada más. ¿Vibra? Yes. Entonces, en este caso vamos a pronunciarlo con D at the end. Entonces va a ser travel en presente y en pasado, escuchen. Traveled. 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 So I traveled yesterday. I traveled yesterday. I walked yesterday. Walked. Traveled, walked. So every time that you feel here the sound, the, la última letra, no la palabra, la última letra, el sonido de la última letra, no es que me vaya a decir K, es que va a ser K, 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 va a ser L, ahí. Entonces esos sonidos depende. Si vibra, D. Si no vibra, T, D. Así es como lo va a manejar. For example, vamos con el verbo eh, trabajar. Ya habíamos dicho que la K no vibra, entonces sería work. Work. La pronunciación con T al final quedaría worked. 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 Va. Y siempre, va, ahora vamos a pronunciar con estos, miren, para que ustedes se den cuenta. 
Este les dije que termina con T. Visit, visited. Star, started. Watch. Como la H no vibra, watch. Esta va a ser una T. Watched. 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 Rain. Rain. La N vibra. Mm, mm, yes, vibra. Entonces, rained. 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 Finish. Vibra el shh. ¿Vibra, guys? No. No. So, ¿Cómo va a ser el sonido? Finished. Finished. <laughs> Finished. 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 Yes, Finished. exactly. Very good. So let me go with the attendance porque ya es hora de la attendance y luego seguimos practicando este. Porque este tema es bien interesting. Ana Gladys Moraga Rodríguez. Present. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. Eisel Ruth Melara Rivera. I'm here. José Arnoldo Corea Jovel. I'm here. Eh, Karen Estela Nieto Rodríguez. I'm here. Carla Patricia Pineda López. I'm here. Katia Gabriel Hernández García. I'm here. Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here. Luz, you're going to stay with me today. Yes. Ok. Uh, Magdalena Escalante Orantes. Present teacher. Ok. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Marisela del Carmen Velázquez Diasis. Present. Nelson René Guevara Castro. Rafael Antonio Barrientos Chinchilla. I'm here. Ok. Rina Aura Espinosa de Acuña. I'm here. Sara Ivette González García. Sonia Janet Martínez de Orellana. Okay. Stephanie de la Paz Elaya Serpas. I'm here. Tomás Ivette Ramírez Castillo. I'm here. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Daisy Yesenia Mezquita Martínez. I'm here. Iris Joana Cañas Morales. I'm here. José Mario Cruz Ramírez. En Surma Lorena López Rodríguez. Okay, excellent. So let's practice a little bit more. So remember, the key is the pronunciation. If the last letter is voiced, like it has a vibration, it's going to be D at the end. So let's continue here, for example. So all of these ones, sh, sh, listen, letter N, vibration or not, guys? Mm. Yes. So la pronunciación sería listened, 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 listened. Yes, listened. Vamos a ver si me tira esta pronunciation here. Yes, sí me da la pronunciation. Ya les voy a mostrar para que no digan la teacher, es bien mentirosa. Vaya, miren. Y escuchen. Ok, so here you have it. Listen. So you see, listen, listen. But actually, eso lo, deberían saberlo también. La T es muda. Listen. Es listen. Entonces, si se fijan, hasta aquí es en presente. Cuando ya tiene esta D, ya es pasado. Y la pronunciación sonaría así. Listen. 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 La D no es bien pronunciada. Yo se las hago bien pronunciada para que te quede claro, pero no se escucha mucho. Listen. Listen. Como que choquen los dientes la D. Ahora escuchemos una que es con T. Escuchen. Work. Es hasta ahí. Work. Pero ahora escuchemos este. Worked. ¿Sí? ¿Escucharon la T? Solo suena como un T. Worked. Worked. Slow. Worked. Worked. You see? Worked. Si fuera solo presente, miren. Ah. 
Oh my goodness. No me diga que no me va a dar la pronunciación de work. Ah. Anyways, but it's work. Work. Let me see. Work. Work. Se queda hasta la K. Se fijan. Work. But in the other case, it's pronounced with the T at the end. Worked. 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 Okay. So está ahí. Es leve, pero existe. Está ahí. So let's do this part. Vamos a ir a practicar estas pronunciaciones con nuestros classmates. Así que tomemos una capturita ahí rápido. Like. Like. La E no suena, así que yo voy a tomar en cuenta esta letra. Like, vibra la K. No, ¿verdad? Eso sería liked. Liked. Arrive. ¿Vibra esa letra? Yes or no? Yes or no? Yes. yes. So the pronunciation will yes. be with D. Arrived. 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 Si ustedes quieren Arrived. las pronunciaciones les salgan bien, ah, exageren al inicio, al inicio, después ya vamos a cambiarlo. Exageren al inicio la pronunciación. For example, worked. Y que se escucha ese worked. Arrived. D, d. Entonces el t va a salir el aire. T. Y en el otro se va a quedar adentro. D. Arrived, arrived, ok. ¿Te tomaron la captura? Yes or no? So yes, vamos a ir a hacer pronunciación de esas palabras. Let me see here. Yes. Judy.
listen. Listen. No. Listen. Como uh -huh. listen. 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 Uh -huh. Como con la con la D. Listen. Listen. Ajá, uh -huh. pero quiero listen. 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 La lengua termina como golpeando los dientes. Listen. 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 No, no, no. No, hombre, pero, 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 pero. No, 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 no. Listen. 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 Yes. Listen. Ok. Listen. Work, worked, work, 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 one, 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 Vaya, José. Otra vez la primera columna. Sí, repitámosla todos. Uh, visit. No. Visiting. Yo dije. No, es que estaba diciendo. Ah, ¿Hola? estaba diciendo el presente. Sí, y después. Ajá, dígame pero entonces. Vis visited, no sería al final. Visited, visited. Pero en realidad es como que fuera una R en la T. Visited. 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 Finish. ¿Cómo creen que va eso? Ese es con T. Ese termina con T. Igual con T. No, con T. ¿Cómo lo pronunciaron? Sería P. Finish. Uh, este. Finish. Quizás no, ¿verdad? Porque no vi, ¿verdad? No, esa es. Este con no, no tiene Con T. Con Ajá, T. ¿Cómo lo pronunciaron? Finish. 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 Ah, esa va soplada. Finish. 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 Yes, finished. Ah, esa va soplada. Finish. De ahí. Finish. La siguiente, listen. ¿Cómo la pronunciaría? Listen. Ustedes? ¿Es con voz o es sin voz? Ponte. Porque no siento Ponte. que lleve vibración. Listen. No, para mí es con D. Sí, sí fue el ejemplo que puso en la clase. La lic. La lic. Listen. Pues listen, listen. esa va con un D. Pronuncien a ver cómo se les oye. Listen. 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 Ok, listen. el otro ejemplo right. también lo puso en ella. Word. Maricela, what happened? Hi, teacher. Sorry, the uh, problem in the con, uh, señal. Oh, the signal. Okay. And in qué breaker room estaba? Where did you? Uh, where were you? Go Madaleno, Rina, and. Ah, uh, okay, uh, okay. Number four. Thanks. Okay.
Hello. Okay, guys. So now that was the pronunciation practice. Now we're going to see the grammar, how they are written, how you have to write the sentences in the simple past. So we already saw the simple present. Now we're going to see the simple past. Okay. So let me show you here with the grammar where we have the simple past. So sí, this is the rule pregunta. you're going to need. Yeah. Solo una consulta. Mm -hmm. Fíjese de que tengo un problema con la plataforma. No la puedo, no puedo abrir para hacer la tarea. No le deja cargar la plataforma. Ajá. Mm, pero a mí sí me está cargando. ¿Será problema de su compu? No, eh, la hago del tel, del, de aquí del teléfono. ¿Y no ha intentado desde la compu? No. ¿Intenta desde la compu entrar? Tal vez en la compu sí le carga. Pero, no sé si lo alcanzará a ver, pero... Eh, así me sale. No sé si lo alcanza a ver. No, no se ve. No. Eh, y, y ya me dice que, que entra y que, eh, eh, que busca y meto el, uh, el correo y una contraseña y nada. Al, al personal suyo le mandé uno, el, le a mandé mi, un mensaje. A mis compañeros. Ajá. No, a, a usted. Oh, a mi personal, yo me dije al personal, sí. soy, me quedé. Me mandó un mensaje, bueno. Oh. Ok. Y se acuerda exactamente de su correo y su contraseña. Sí, pero no me sale, no, no, no puede entrar. Bueno, al menos que hablemos con con los de inglés corporativo de las de, de, del soporte técnico escríbale a ellos mañana porque ahí sí ya no puedo hacer nada porque a los demás sí les carga ¿verdad? Le, a ustedes Gail, les carga la plataforma yes, yes. Yes. Ajá, porque ahí, no, ahí sale inscrito módulo 3 y no y le doy ingresar y no, no eso me salía ahora vamos a hablar entonces mañana con los de, de soporte técnico escríbales Escríbales, ahí están números de soporte técnico para que ellos le, le puedan ayudar a resolver el caso. Tal vez es la contraseña o algo que pasa ahí. Ah, va. Algo okay. mañana le voy a escribir. Excelente. Thank you. Uh -huh. Bueno, let's go here, guys. Now we're going to go with the writing, like I told you. We already saw the pronunciation. Now let's do the writing. So with the writing, guys, it's pretty simple. Estos son los regulars. Ya vamos a ver los irregulars. With the writing, it's pretty simple. It's like the sentence in, in present simple. You need a subject, a verb, and a complement. But with the difference, like in the present simple, you place the verb in the base form. But in this case, you're going to write the verb with ed. So for example, I worked yesterday. OK? I worked yesterday. I worked yeah. yesterday. OK? Then we go, so we have here the subject, the verb with the ed, and the complement. And this is very important. Es diferente al presente simple, guys. Que en el presente simple con la tercera persona singular cambiaban las reglas. Aquí no. Todo aplica para lo mismo. So, for example, if I'm going to talk about she, she walks. So, she walked. She walked in the park. So in this case, no voy a agregar la S, porque ya es pasado. Solamente voy a escribir el verbo en su forma pasada. And that's it. Aquí no vamos a aplicar la otra regla que estábamos agregando. S y esas cosas. No, not, nothing like that. So I worked yesterday. She walked in the park. I worked yesterday. She walked in the park. Uh, you... Let me see another verb. You cried a lot. Tú lloraste un montón. You cried a lot. Remember, 
because it's cry, we change the letter Y and we add I E D. You cried a lot. You cried a lot. Okay? So do you understand? So we only need subject, verb, and complement. Easy, right? Or yeah, yeah, it's easy. Mm -hmm. Okay, now with the verbs that we saw in the last one here, ahí les doy un montón de verbos. Quiero que me manden dos oraciones en pasado. Dos oraciones en pasado al chat. Individuales ahorita. Two sentences. Remember enviarlos juntos. Very good at night. Yes, correct. Ah, uh, ah, uh, ah, uh, ah. Uh. You travel to Spain, to Spain. Spain, el país se dice Spain. Spanish es la nacionalidad o el idioma. El país se llama Spain. Y sería you traveled. Me le hace falta el ED ahí, el ED. Teacher. Okay. Mm -hmm. Tell me. Justo cuando, justo cuando se les estoy terminando la segunda, me saca el inter y se me vuelven a borrar. Ya lo intenté tres veces enviárselo. Entonces mande la uno por uno. Okay. Okay, guys, so yes, that's how you have to do. Very good. So now, guys, we're going to do some practices. En lo que terminen los demás. Wait a second. Bam, 
give me a second. What is this? It's here. Wait a second, guys. Solo quiero modificarles una actividad aquí. Give me just a second. There we go. Okay, so we're gonna work in this exercise. Look here. So we have some sentences. I'm gonna share my screen with you. So we have these sentences, for example, look. And we have the first one. You, the plants, water. Water is like agua, pero también significa que. Creo que les había dicho, no me acuerdo. Regar. Es el verbo regar. Water. Regar las plantas. Water the plants. Ok, estos son regulares, ¿verdad? Verbos regulares. Entonces, para la mayoría de verbos, ¿qué sucede al final? ¿Qué voy a hacer yo con water? ¿Cómo me quedaría en el past? Agregar el ID. Agregar el ID. Like that. Okay. Sí, sería Pero water. creo que lleva W, uh, R, doble R. ¿Por qué? Porque lleva consonant, vowel, consonant. ¿Cuántas sílabas tiene? Ah. ¿Y cuántas Dos. sílabas decía la regla? Uh, uh, one. One. One sila. One okay. Ahí es donde okay. se modifica. Yes. Pero buena observación. Yes. Termina en consonant, vowel, consonant. Ok. So la pronunciación sería you watered, you watered the plants. You watered, no. You watered, you watered. Ok. We, book, también significa reservar. Para que sepan. Book. Entonces, ¿qué pasa a la mayoría de verbos? Le vamos a agregar aquí, ¿qué? L. So, book. ¿Y la pronunciación cómo quedaría? ¿Cómo? Booked. 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 No me vayan a decir booked, que no. Booked, no. Booked. Booked. Entonces, we booked a twin room in the hotel. Let's go con la number three. They. Invite. ¿Qué pasaba con los que terminan en E? Eh, solo se le agrega D. Solo se agrega D. Exactly. We are only going to add the letter D. Invite. ¿Y qué pasa con las pronunciaciones de T? Entonces esto sí lo vamos a decir como. Invite. ¿Cómo? Invited. Invited. Yes, invited. They invited Mary and Rachel to their party. ¿Ok? So, tomen captura porque los demás lo van a hacer ustedes. Take a screenshot. ¿Ya tienen el screenshot? Yes. 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 Excellent. So, yes. now we'll go with the next one porque son dos bloques. Ahí está el otro bloque. Ready? Yes. Excellent. Yes, the attitude. So the only thing that you are going to do is remember the rules. Espero que tengan las rules ahí. Y van a colocarlo. Wait, let me see. Pongamos mute ahí, por favor, porque si no se escucha todo lo que estamos hablando. Please. Déjenme ver los grupos, guys. Solo estoy viendo un par de modificaciones. 
este grupo no me gusta. Yeah, this is better. I think this is better. It's gonna work better. Like that is better. Yes, let's go. There you go.
advice con D. Y la número 8, vamos. Sería. Sería. Oh. Ahí se. Ah, ahí lo va. Ajá. Como show, show, show. No, dice. Arrive. 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 La palabra show. Arrive. Yo solo he de agregar la R, la, la D es la cosa. La A. No, la otra es R. Ah, sí, ya lo estoy rápido. Yo me voy a quedar. ¿Cuál? La de la número dos. ¿Cuál se pronuncia eso? Desaparecemos, ¿verdad? Ay, sí. ¿Y de? Hay, hay, y de. Hay, y de. Fuertemente. Y de. Igual que en la 14. ¿Cómo que queda la 13? Perdón. Agrega hay, y de. Ay, perdón. ¿Cómo? Sí. Y de. Hay, y de. O, y de. Y de. I -E -D. Oh my goodness, I -E -D. why are you not speaking in English? Para empezar, ¿de qué número están hablando? Es la 13. Ok, so we change the letter Y y agregamos I -E -D. I -E -D. correct. As a teacher, is it? I listen to the doctor. Uh, to the doctor's advice. Tomasina, Tomasita. <laughs> I listen, I listen, y ese se los puse yo en el ejemplo. Solo se le agrega que... Es que me está sacando el inter, en el 7. El D, yes. I listen. Solo la otra es you. Advice. ¿Qué pasaba con los que terminaban en I? You. Only add. Le agregué la... D. Only add D, right? ¿Y la pronunciación que haría como? Advice. No, ¿cómo termina con este? Advice. Advised. Advice. Ad, no, digan. Advised. Advice. No, ad advice. Advised. Miren. Advice. Advised. Advice. 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 Ranger. Ok, vamos. La otra, ¿cómo propone? The boys. The boy. Cry. The boy. Cry. Cry. Uh, like, yeah. Yeah. Right, right. 
Esa quizá va con de, ¿verdad? Right. No, es, termina con consonante. Le quita la Y y se le pone. Sí, pero la pronunciación sonaría con D o con T. D. Ajá, ¿verdad que sí? Cried. Ajá, cried. Cried for help. Ok, Cried for help. You and I. You and I. <laughs> Tomasa, are you having problems with the internet? Sí, teacher, me sacó el inter y no, no me podía conectar. Oh, ok. So, ¿Pero está mejor ahora? ¿Me escucha mejor? Mm -hmm. sí. ¿En qué grupo estaba? Estaba con, con Carla, con Sonia. Ok, y Carla también se salió por lo visto. Sí, me parecía que no podía conectar. Y ya habían terminado. De hacerla sí, practicando estábamos. Ok, ok. Pero igual ya vienen todos, don't worry. Okay.
Hello. So let's see the answers. So we have the number one and we did the number two. And I believe we did number three, I don't remember. Yeah, 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 we did number three. So number four, can you tell me what is number four, Stephanie? Uh, I live in Portugal. Lived, right? Lived. Lived. Okay. Uh, Luz Angelica, number five. She worked as uh -huh. a teacher. She, she worked. She worked. She worked. She worked. Worked. Oh, okay. Thank she worked you. as a teacher. Thank you. Rina. Number five, no, number six, I mean. I listened to the doctor's advice. Listened or listened? Listened. Conté? Conté. Or listened? The, the, listened. And listened. Yeah, I know. <laughs> Thank you, Rina. <laughs> it is. You advise in him not to get to go there. Him, okay, him. You advised, advised. Yes, it is. Yes, advised. 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 Yes, Rafael. Um. They. Shouted at the COVID. Yes, shouted, because in este caso termina con T, right? Katia. Um, espera que no las puedo anotar bien. Por cual día. We are in the number nine. Nine. I arrived late. Arrived late, yes. Sonia. I like. No, 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 no. <laughs> Number 10. Uh, yes. Yeah. You, you model. Mm -hmm. Cold. 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 Mm -hmm. You, you are, you are your grandfather, your grandmother, your I mean your grandmother. Your grandmother. Thank you very much. Number 11, Mario. They look, looked nice. Very good, excellent. Beatriz. Como? Ah, tiene apagado el micrófono. Oops, perdón. It rained. 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 Heavily. Heavily. Thank you very much. Now let's go with Dicey. Dicey. They boy cried for, for help. Cried or cried? Cried. Yes, cried. Cried right. for help. Thank you very much. Magdaleno. Is the number 14. 14. You and I tried new uh, clothes on. New clothes on. Excellent. Good job, Magdaleno. Tomasa. Uh, 
Tomás and number 15. They. They. Painted. They painted. The house white. Thank you very much. Judy. Judy. Ana Gladys. Number 16. Oh, ya está ahí Judy. Ya está ahí Judy. Judy. Ok, number 16. Sí, Judy. Era la pantalla. 16. Uh -huh. He begged her pardon. Begged. Begged. He begged her pardon. Le rogó por su perdón. Anyways, Ana Gladys, number 17. This leaf turned yellow. Turned yellow. Thank oh. you. Jose? You and Jane walked to school. Yes, good job. Um, Hazel? Nineteen. Nineteen, yeah. They studied hard. They studied hard. Yes, very good. Now let's go back. I think I have covered everyone. I think I did everyone. Anyway, so, so help me again, Jose, with the number 20. You played chess. With your friend. Very good. Luz, number 21. Luz, number 21. <laughs> Tenía apagado el micrófono. Yes. Okay. My father and my uncle enjoyed the film. Good job. Katia. Yeah. We fastened. 